Hi dear students, welcome to Therapy by Harsha. Learn Psychology with Therapy by Harsha and Anna series. Next video on it. We have made memory and models of memory in a video. If you want to see that video, you can see that video. We have made a video about Cholvin's model of memory. Then, let's talk about the Tolvin memory model. Let's look at that as well. We are going to be a psychology student. We are going to be a psychologist. But we are going to be a picture of that picture. Then, we are going to be a picture of that. So, we are going to be a picture of that picture. We are going to be a picture of that. Tolvin jenisnya itu main 26, 19, 27 lana. Adanya mari cerita dia datang sama yang tahun September 11, 2023 lana. Estonian born Canadian experimental psychologist and neuroscientist tadi no. Adanya, adanya mainly contribute di dalam area yang berani itu cognitive psychology lom. Adanya pola studies of memory lom. Dekat ni kalau just satu basic idea baca madi. Ida, nama kita pun exam point of view ni ada di dalam tu nol. Paksa nama kita Nampak psikologi student sahaja, ini adalah kurang sekali nama kita ID ini dah mana. Okey, ini nama kita teori lekap ada. Itu lebih dari memory model yang pernah ini adalah mainly concentrate itu adalah long term memory lana. One of the earliest and most influential distinction of long term memory was proposed by LTM ini dia kerana itu hope elar kau manis lagi orang long term memory ni ane LTM ni short tak kira dia kerana was proposed by Tolvin in 1972. He proposed a distinction between episodic, semantic, and procedural memory. ये कारण लगता है इप्पब बाई इस कारण लगता है इवर इन वीडियो लेक वर इन दिनों का मंस लाव तो अब हम इधर जस्ट ये और एक पिक्चर दिनों लोग ना आईडेंटिफाई यार तो दिनों के एग्जाम में आपको ना वारिचा का काम बच्चन ना और कहाँ जाना अब इवर मेमोरी ऐनो बारे में नमक करें हम सेंसरी मेमोरी ओन्डर शॉर्ट टाइम मेमोरी ओन्डर लॉन्ग टाइम मेमोरी ओन्डर ये लॉन्ग टाइम मेमोरी नहीं आना इधर हम इवर ना नाने शरीर को ले टोल बिंदे ये पार्ट इंगो टो वेरी ना तो तो लॉन्ग टाइम मेमोरी ने रंडा ऐटे डिवाइड ऐंग ओन्डर अद एक्सप्लिसिट इम्प्लिसिट ओन्डर ये अपन निंगल ये एक्साम पॉइंट ऑफ यू ले इधर मन इनका जस्ट मानसिला का मेमोरी इन लॉन्ग टाइम मेमोरी में ये रिलेटेड तारे कल गारे कल आना टोल्डन पारण है तो हम कितने मानसिला का में इंटी चाहने ही बड़ा मेमोरी ने सेंसरी मेमोरी लॉन्ग टाइम शॉर्ट टाइम मेमोरी ना का कोड है इडिया के ना तो Tadi itu, i long term memory ni, nama kita dua itu divide itu, kita explicit memory itu karya, nama kita adi yang barang itu. Explicit memory itu barang itu, memory with awareness. Adakah pola information that can be consciously recollected. For example, ni kalau ada satu cookie yang anda cari, ini cookie ini sami itu, nama kita dua darat itu lalai memory itu semua use ini nanti. Implicit memory ubah ini nanti, explicit memory ubah ini nanti. Macam nama kita awareness itu barang itu udah sih kita, tapi nama kita satu karya cookie yang satu chicken curry yang kita anda cari. Adanya nama kita etra curry powder sih, nama alih kita etra tolong salt sih, nama adanya satu satu proses orang dulu, proses orang nama kita orang tuh baca. अपने कॉन्शियसली नमले ओरी कार्य तीने रिकलेक्ट इन्हें कार्य तीने याना नमले एक्सप्लिसिट मेमोरी इन्हें पारे इन्हें तो अगले डेफिनेशन पारे इन्हें तो एक्सप्लिसिट मेमोरी इस तक कॉन्शियस इंटेंशनल रिकलेक्शन ऑफ़ फैक्ट्स इवेंट्स एंड पर्सनल एक्सपीरियंस एंड इट इन्वोल्स द एबिलिटी � Nampol ada berapa conscious ahi tanah kari itu ni, orang guna dum, abade, perlu kuku, ni ada pernah example kuku ini sama itu lada ni, nampol conscious ni ada nak kari ni lada orang guna tu, ada mungkin intention anda guna anda, orang fact cuma orang kari ni lada kurcium orang kan melalak. Ni e explicit memory ni nampol declarative memory ni ada pernah ni tu. Declarative memory ni udah sih kita ni, nampol declare ya baca, ah kari ni lada nampol paran ni baca, ah baca, adu orang nampol ni nampol declarative memory ni nampol pernah ni tu. ये एक्सप्लिसिट मेमोरी लाना सेमेंटिक एंड एपिसोडिक मेमोरी भेजना था इवरे योरे साइड ले करते करना था ये पिक्चर नो क्या नहीं कमेंट्स लाऊं एक्सप्लिसिट मेमोरी ने नमले सेमेंटिक मेमोरी आइटम एपिसोडिक मेमोरी आइटम डिवाइड है इन्हें 
ഇനി നമുക്ക് സെമാൻറ്റിക് മെമ്മറി എന്താണെന്ന് പറയാം സെമാൻറ്റിക് മെമ്മറി ഈസ് എ സിസ്റ്റം ഓഫ് ലോങ് ടേം മെമ്മറി ദാറ്റ് സ്റ്റോസ് ജനറൽ നോളജ് ഫാക്ട്സ് കൺസെപ്റ്റ്സ് ആൻഡ് ഇൻഫർമേഷൻ അബൌട്ട് ദ വേൾഡ് ഇൻഡിപെൻഡൻറ്റ് ഓഫ് പേഴ്സണൽ എക്സ്പീരിയൻസസ് ഇറ്റ് റെപ്രസെൻറ്റ് അവർ അണ്ടർസ്റ്റാൻഡിങ് ഓഫ് ദ മീനിങ് ഓഫ് ദ വേൾഡ്സ് കൺസെപ്റ്റ്സ് ആൻഡ് റിലേഷൻഷിപ്സ് ബിറ്റ്വീൻ ദ അതായത് ഈ സെമാൻറ്റിക് മെമ്മറി കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഇത്രയേ ഉള്ളൂ നമുക്ക് കുറേ ഫാക്ട്സിനെ കുറിച്ചിട്ടൊക്കെ ഒരു ഐഡിയ ഉണ്ടാവുമല്ലോ ഓരോ കൺസെപ്റ്റിനെ കുറിച്ചും നമ്മൾ പഠിക്കുന്ന ഓരോ കാര്യങ്ങളെ കുറിച്ചിട്ടൊക്കെ ഒരു ഐഡിയ ഉണ്ടാവുന്നത് ഈ എക്സാമ്പിൾ എന്ന് പറയുന്നത് ഇപ്പം പാരീസാണ് ഫ്രാൻസിൻ്റെ ക്യാപിറ്റൽ എന്നുള്ളത് അതേപോലെ ഒരു ട്രയാങ്കിളിൽ മൂന്ന് സൈഡ്സ് ഉണ്ടെന്നുള്ളത് ഇപ്പം നിങ്ങൾ വായിക്കുന്ന ഈ കാര്യങ്ങളൊക്കെ മനസ്സിലാക്കി നിങ്ങൾ സ്റ്റോർ ചെയ്യുന്നത് അതായത് ഇപ്പം നമ്മൾ പഠിച്ച കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടല്ലോ അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ഓരോ പഠിക്കുന്ന കാര്യങ്ങളൊക്കെ സ്റ്റോർ ചെയ്ത് വെക്കുന്ന ആ ഒരു മെമ്മറിനെ നമ്മൾ ആ ഒരു ഇൻഫർമേഷൻസ് സ്റ്റോർ ചെയ്ത് വെക്കുന്നതിനെ നമ്മൾ സെമാൻറ്റിക് മെമ്മറി എന്നാണ് പറയുന്നത് നിങ്ങൾ ഈ സ്കൂളിൽ പഠിച്ചതും ഇപ്പം കോളേജിൽ പഠിക്കുന്ന കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഈ ഒരു സ്റ്റോറിലാണ് സ്റ്റോർ ചെയ്ത് വെക്കുന്നത് ആൻഡ് ഇനി നമ്മൾ എപ്പിസോഡിക് മെമ്മറി എന്താണെന്ന് പറഞ്ഞാൽ എപ്പിസോഡിക് എന്ന് പറയുമ്പം അതായത് നമ്മളൊരു കഥയിലെ ഒരു എപ്പിസോഡ് പോലെ നിങ്ങൾ കാണുന്ന സീരീസിൽ നമ്മൾ ഈ എപ്പിസോഡ് കണ്ടിട്ടില്ലേ അതിങ്ങനെ അതേപോലെ ഓർത്ത് വെക്കും നമ്മുടെ ലൈഫിൽ ഉണ്ടായ ഓരോ എക്സ്പീരിയൻസുകളും എന്താ നമ്മളതൊരു ഒരു കഥ പോലെ ഓർത്ത് വെക്കുന്നതിനെയാണ് നമ്മൾ എപ്പിസോഡിക് മെമ്മറി എന്ന് കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അപ്പം എപ്പിസോഡിക് മെമ്മറി ഈസ് എ സിസ്റ്റം ഓഫ് ലോങ് ടേം മെമ്മറീസ് ദാറ്റ് സ്റ്റോ സ്പെസിഫിക് പേഴ്സണൽ എക്സ്പീരിയൻസസ് ഓർ ഇവൻസ് അലോങ് വിത്ത് ദയർ കോണ്ടാക്ട് സച്ച് ആസ് ദ ടൈം പ്ലീസ് ആൻഡ് ഇമോഷൻസ് അസോസിയേറ്റഡ് വിത്ത് ദോസ് ഇവൻസ് ഇറ്റ് അലോസ് അസ് ടു മെൻറ്റലി ടൈം ട്രാവൽ ടു റീകോൾ ദ പാസ്റ്റ് ഫ്രം അവർ ലൈഫ് പാസ്റ്റ് എപ്പിസോഡ്സ് ഫ്രം അവർ ലൈഫ് ഇപ്പം നിങ്ങൾ പണ്ട് ഒരു എക്സാമ്പിൾ പറയുകയാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾ പണ്ടത്തെ നിങ്ങളുടെ സ്കൂളിലെ കാര്യങ്ങൾ ആലോചിക്കുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ ഒരു വെക്കേഷൻ ട്രിപ്പ് പോയ ആ ഒരു മെമ്മറീസ് ഒക്കെ ആലോചിക്കുന്നത് അവിടെ ആ ഒരു ഇമോഷൻസിനെയും എല്ലാം കണക്ട് ചെയ്ത് നമ്മൾ ചിന്തിക്കുന്ന ആ ഒരു എപ്പിസോഡ് പോലെ അങ്ങനെ ഓർക്കുന്ന കാര്യത്തിനാണ് നമ്മൾ എപ്പിസോഡിക് മെമ്മറി എന്ന് പറയുന്നത് അവിടെ രണ്ട് എക്സാമ്പിൾസും കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ ഡി സിമിലർ ഞാനിപ്പോൾ പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങൾ തന്നെ അവിടെ കൊടുത്തേക്കുന്നത് ഇനി നമുക്ക് ഇംപ്ലിസിറ്റ് മെമ്മറി എന്താന്ന് പറയാം ഈ എക്സ്പ്ലിസിറ്റ് മെമ്മറി പറഞ്ഞതിൻ്റെ നേരെ ഓപ്പോസിറ്റാണ് ഈ ഇംപ്ലിസിറ്റ് മെമ്മറി എന്ന് അങ്ങനെ ഓർക്കാം അതായത് അവയർനെസ്സോടെ ഉള്ളതായിരുന്നു എക്സ്പ്ലിസിറ്റ് അവയർനെസ് ഇല്ലാത്തതാണ് നമ്മൾ അവയർനെസ്സോടെ അല്ലാതെ നമ്മൾ ചില കാര്യങ്ങൾ ഓട്ടോമാറ്റിക്കായിട്ട് ചെയ്ത് പോകാറുണ്ടല്ലോ അതിനെയാണ് നമ്മൾ ഇംപ്ലിസിറ്റ് മെമ്മറി എന്ന് പറയുന്നത് മെമ്മറി ദാറ്റ് അഫക്ട്സ് ബിഹേവിയർ ബട്ട് ദാറ്റ് കെ നോട്ട് ബി കോൺഷ്യസ്ലി റീകോൾഡ് ആൻഡ് ദാറ്റ് ഈസ് നോൾഡ് ദാറ്റ് ഈസ് ഓൾസോ കോൾഡ് ആസ് നോൺ ഡിക്ലറേറ്റീവ് മെമ്മറി ഒരു എക്സാമ്പിൾ പറയുകയാണെങ്കിൽ നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞല്ലേ കുക്കിങ്ങിൽ നമ്മൾ രണ്ട് കാര്യങ്ങളും യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഇപ്പം കുക്ക് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് നമ്മൾ ഓട്ടോമാറ്റിക് ആയിട്ടാണ് വൺസ് നമ്മൾ കട്ട് ചെയ്യാൻ ലേൺ ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ പിന്നെ നമ്മൾ അതിനെ ഓട്ടോമാറ്റിക് ആയിട്ട് ഈ വെജിറ്റബിൾസ് ചോപ്പ് ചെയ്യുകയൊക്കെ ചെയ്യുന്നത് അപ്പം ആ ഒരു ഒരു കാര്യം അവിടെ ഇംപ്ലിസിറ്റ് ആയിട്ടാണ് നടക്കുന്നത് നമ്മൾ മച്ച് അവയർനെസ് ഒന്നും എടുത്തിട്ട് നമ്മൾ ഓർത്ത് അങ്ങനെയല്ലല്ലോ ചെയ്യുന്നത് നമ്മൾ ആ ഒരു ഓട്ടോമാറ്റിക് ആയിട്ട് ചെയ്യുകയാണ് ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഡ്രൈവ് ചെയ്ത് പോകുമ്പോൾ അപ്പോഴൊക്കെ നമ്മൾ ഈ ഒരു ഇംപ്ലിസിറ്റ് മെമ്മറിയാണ് അവിടെ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് അതിൻ്റെ ഡെഫിനേഷൻ ആയിട്ട് പറയുമ്പം ഇംപ്ലിസിറ്റ് മെമ്മറി റെഫേഴ്സ് ടു ദ അൺകോൺഷ്യസ് ഓർ ഓട്ടോമാറ്റിക് മെമ്മറി ഓഫ് സ്കിൽസ് ഹാബിറ്റ്സ് ആൻഡ് ലേൺഡ് ബിഹേവിയേഴ്സ് ഇറ്റ് ഈസ് ദ മെമ്മറി ദാറ്റ് ഇറ്റ് ഈസ് മെമ്മറി ദാറ്റ് ഈസ് ടിപ്പിക്കലി അക്വയർ ത്രൂ പ്രാക്ടീസ് ആൻഡ് റെപ്പിറ്റേഷൻ ഇതിനെ നമ്മൾ നോൺ ഡിക്ലറേറ്റീവ് മെമ്മറി എന്ന് പറയും അതേപോലെ അതിൽ ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്യുന്നത് പ്രൊസീജിയറൽ മെമ്മറിയാണ് ഒരു പ്രൊസീജിയർ പോലെ നമ്മൾ പഠിച്ച കുറേ കാര്യങ്ങൾ ഉണ്ടാവും അതൊക്കെയാണ് നമ്മൾ എന്താ ഇംപ്ലിസിറ്റ് മെമ്മറിയിൽ വരുന്നത് അത് സ്കിൽസ് ആവാം ഹാബിറ്റ്സ് ആവാം എന്തോ ആവാം കേട്ടോ ഇവിടുത്തെ ഈ ഒരു പിക്ചർ നിങ്ങൾക്ക് ശ്രദ്ധിക്കാം ഈ നെക്സ്റ്റ് വൺ എന്ന് പറയുന്നത് നെക്സ്റ്റ് വൺ അല്ലെങ്കിൽ ഇംപ്ലിസിറ്റിൽ വരുന്ന കാര്യമാണ് പ്രൊസീജിയറൽ